ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ അതിവേഗം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിളിലെ ഓരോ വാക്കുകളും ഹലിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജനനത്തിന് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യശയ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യശയാവ് അറുപത്തിയാറിൻ്റെ എട്ട് ഒരു ദേശം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പിറക്കുമോ ഒരു ജാതി ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കുമോ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രവചനം യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി ആറിൻ്റെ എട്ടിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായി കടന്നിരുന്ന വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഈവൻ മലയാളം പോലും സംസാരിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത ഇതാ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ലാൻഡിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മില്യൺ മാത്രമുള്ള ജനം അത് എങ്ങനെ ഒരു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ മാറി ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ടി വി ചാനലുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ പറ്റിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ടി വി ചാനലുകളൊക്കെ ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസോടുകൂടി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രാപകൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായിട്ട് പറയുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താളുകൾ ഈ ചുരുളുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അലടിയ ഓടി എത്തി നമ്മളെ ദൈവം അത് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ഇടയായി തീരും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു ചാപ്റ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് എട്ട് ചാപ്റ്റർ പറയുന്നു അതായത് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രം ക്രിയേഷൻ ടു ദ ടൈ ടൈം ഓഫ് എബ്രഹാം എട്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ അതിനെ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തിയെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അത് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു യഹൂദാഗണത്തിൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ സർവശക്തനായ ദൈവം വ്യക്തമായി അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമുമായിട്ട് ഒരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചു പിടുകയത്രേ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അറിളി ചെയ്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാ ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് അബ്രഹാമിനോട് സർവശക്തനായ ദൈവം അരളി ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും വെറുവൊരു വാക്കുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെയും ഇതിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അബ്രഹാം എന്നൊരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നോട് ചെയ്തൊരു കവനൻ്റ് ഇന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റും നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് പ്രവചനമറിയാവുന്ന ദൈവമക്കൾ അവരുടെ ഉള്ളം തുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് 
ദൈവം തൻ്റെ കവനൻ്റെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിങ്ങളും യഹൂദന്മാരും ഒരുപോലെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ജാതികളൊക്കെ ഒരുപോലെ തിരിച്ചറി തിരിച്ചറിയുന്നു അബ്രഹാമിനെ ലോക ജനതയുടെ നല്ല ഒരു പങ്ക് അബ്രഹാം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയാം ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ആയതുകൊണ്ട് നിറവേറുന്നു എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദത്വം ഒരു സിഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വേയിൽ ഒരു യുണീക്കായിട്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം നൽകി നമുക്കറിയാം ദൈവം യഹൂദരിലൂടെയുള്ള അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത കവനൻ്റ് ഓരോന്നെടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം അവരെ എങ്ങനെ ബ്ലസ് ചെയ്തുവെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ഹലി തൊണ്ണൂറ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോബൽ പ്രൈസുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ലഭിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറയുന്ന കണക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക അതിൽ ആ തൊള്ളായിരത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എണ്ണവും ലഭിച്ചത് യഹൂദനാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ബില്യനോളം ആ സമയത്ത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മില്യൺ ആയിരുന്നു ഏകദേശം ആ സമയത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും അമേരിക്കയിലും ഇവിടെ ഇസ്രായേലും ഒക്കെയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ മുഴുവൻ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മില്യനോളമായിരുന്നു അതായത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഈ യഹൂദന്മാരിൽ അവരുടെ നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ അവർ കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ആ നോബൽ പ്രൈസും അവരുടെ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തമാശ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ സെക്യുലർ വേൾഡുകളും സെക്യുലർ ന്യൂസുകളും അവരെക്കുറിച്ച് പലതും പഴിചാരുമ്പോൾ അറബ് ന്യൂസുകൾ അവരെ പ്രശംസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേൽ അവരൊത്തിരി റിച്ചാണ് അവരൊത്തിരി സക്സസ്ഫുള്ളാണ് അവർ ദേ ആർ റൂൾ ദ വേൾഡ് എന്ന് വരെ അവർ പറയാനുണ്ട് കാരണം അവർ തമാശയായിട്ട് പറയാനുണ്ട് അന്നേരം ഇസ്രായേൽ പറയും യാ അവരത്ര ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് നാം ഇനി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ പോപ്പുലേഷൻ ബേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന് അത്ര ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ് മില്യൺ പോപ്പുലേഷനുമുള്ള യൂറോപ്പ് അറുന്നൂറ് തൊട്ട് എഴുന്നൂറ് വരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാര് അഞ്ഞൂറിലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതവരുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ പ്രോസ്ഫറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഒന്നോർക്കണം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല അവരുടെ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചില്ല ലോകത്തിൽ ദൈവം അവരെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാക്കി തീർക്കുമെന്ന് അബ്രഹാമിനോട് നിന്നാൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എത്രയോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ തുടങ്ങുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബില്ലിനേഴ്സും മില്ലിനേഴ്സും ഉള്ളത് ഇസ്രായേലികളാണ് നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം ശരിക്കും അനേകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് യഹൂദന്മാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈബിളില്ല യഹൂദന്മാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചോ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു യഹൂദൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ആ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം യഹൂദന്മാരായിരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള സിവിലൈസ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾ യഹൂദന്മാരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ലഭിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കോടതികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അവരുടെ ലോയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് യഹൂദന്മാരാണ് അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാഗ്ദത്വമാണ് ആ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ലോകം ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നം എന്താണ് നാം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഹലഡി ഹൂ കൺട്രോൾസ് ദ പ്രോമിസ് ലാൻഡ് ആ മെയിൻ ഹലഡിയ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ അതാണ് ഹ
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വിശുദ്ധ നാടായി മാറി കാരണം ദൈവം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് അത്രേ ഹോളി ലാൻഡ് അതത്രേ ഇസ്രായേൽ ഹലുഡിയ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ മെരിറ്റ് കൊണ്ട് ദൈവം അല്ല ഇസ്രായേലിനെ ഹലുഡിയ ബ്ലസ് ചെയ്തത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ സകല ജാതികളെക്കാളും പെരുപ്പമുള്ളവര അല്ല കൊണ്ടല്ല യഹോവ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ സകല ജാതികളെക്കാളും കുറഞ്ഞവരല്ലോ ആയിരുന്നത് യഹോവ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് താൻ ചെയ്ത സത്യം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത്രേ യഹോവ നിങ്ങളെ ബലമുള്ള കൈയാൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് അടിമവീടായ മിസ്രൈമിലെ രാജാവായ ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഹിസ്രായേല് ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ബലം കൊണ്ടല്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലൽ കൊണ്ട കൊണ്ടത്രേ അവര് പുറത്തു വന്നത് ഇസ്രായേലിനോട് എതിർക്കുന്നവർ ഇസ്രായേലിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട് അവരെപ്പോഴൊക്കെ ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെപ്പോഴൊക്കെ അടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെപ്പോൾ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർ പൊന്നുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അവർ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പെസഹാ കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്തുകൊണ്ട് ദേശം മുഴുവൻ സംഹാരദൂതൻ താണ്ഡവമാടിയപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ ഹലലി ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിനു പോലും ഒരു ക്ഷതവും സംഭവിച്ചില്ല കട്ടണമേലും കുറുമ്പടിമേലും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തമുള്ളവർ ജയോത്സവത്തോട് കൂടി പുറത്തു വന്നു അവര് ചെങ്കടൽ കടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കയറി പറയട്ടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ യേശുവിന്റെ രക്തമുണ്ട് ആ മുദ്ര ആത്മാവിന്റെ മുദ്രയുണ്ട് അത് പ്രാപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ബൈബിൾ ഹലലിയ പ്രോഫസിയുടെ ഘടികാരം അതിന്റെ സൂചി അത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇസ്രയേലാണ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഹലല ഇസ്രായേലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി കർത്താവിന്റെ വരവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിലകൊള്ളുന്നു ഹാലലി അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലി ആ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് നമ്മളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം യശിയാവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ നാല് എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബ് നിമിത്തവും എന്റെ വൃതനായ ഇസ്രായേൽ നിമിത്തവും ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അറിയാതിരിക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹലി ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ പോപ്പുലേഷനിലോ സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഹലരിയ ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഹലരിയ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് എന്താണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ പരിപാലിക്കുന്നതായ ദേശമാകുന്നു ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു സ്തോത്രം ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ദൈവം പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു എവരി അവർ എവരി ഇയർ ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ് ഈസ് വാച്ചിങ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറി അല്ല ഇസ്രായേലിന് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി സ്പിരിച്വൽ മാറ്റർ ആക്ച്വലി ഒരു ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള വ്യക്തമായിട്ടും ദൈവം വരച്ച ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ അതേതോ സ്വർഗത്തിലോ മറ്റോ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ദൈവം അതിനൊരു അതിർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവം നിശ
രഫൈമിർ അമോജിർ കനാന്യർ ഗിർഗസ് റബ്യൂസ് എന്നിവരുടെ ദേശത്തെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ആമെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ മാത്രമാണ് ശരിക്കുള്ള വചനം നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമേൻ ഹലുഡിയ പ്രസന്റ് ഇസ്രായേൽ ലെബനോൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ജോർദാൻ പോർഷൻ ഓഫ് സിറിയ യുറാഖ് ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ ഇത് ഇസ്രായേലിൻ്റെതാണെന്ന് തിരുവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം മറ്റാരോ അത് കൈവശമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം മറ്റു പല ആളുകൾ അവിടെ പാർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ പറയുന്ന അല്ലെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലവും അവർ ഒരു സമയത്ത് കൈവശമാക്കും കാരണം ഒരു രാജാതി രാജാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കർത്താതി കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ ട്രിനിറ്റിയിൽ ഹലടിയ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന യേശു കർത്താവ് രാജാവായി വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം സ്ത്രോത്രം ഭൂലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഇളകിമറിയുമ്പോൾ മാറി കഴിയുമ്പോൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ യഹൂദന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളത് അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മോവാബ്യരെയോ ഹിദ്യരെയോ അമോന്യരെയോ കാണുവാനല്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരെല്ലാം തളർന്നു അവരെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറി മറിഞ്ഞു അവരെല്ലാം ചിന്ന ഭിന്നമായി എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തീരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ മോവാബ്യരെയോ അമോന്യരെയോ കാണുവാനല്ല ലോകത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് പോകുന്നു യഹൂദനെ കാണുവാൻ അത്രേ അല്ലെ പല ജാതികളും മറിഞ്ഞുപോയി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ബൈബിൾ പ്രോഫസി നിറവേറുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ലാർജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ജൂവിഷ് അല്ലെ ആ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് അത് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇത് അല്ലെ ഈ ചെറിയ രാജ്യം പിറന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം നിറവേറി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ഒരു ലാൻഡ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ജാതി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു രാജ്യം ദൈവം വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അതത്ര ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സഞ്ചാരി ഹലടിയ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്ട്രീറ്റിന്റെ പേര് ജെറുസലേമിൽ ബെൻ എഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയ ഗൈഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുവാൻ കൊടുത്തു ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ചപ്പോൾ ആ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷക്കാലം എലയസർ ബെൻ യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഈ ഹിബ്രു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് താൻ പഠിച്ചു അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അതിൽ അത് തിരിച്ചു മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാനും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചു സെൻറ്റ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഈ ഈ എലയാസർ ബെൻ യഹൂദയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് തന്നെ അവിടെയുണ്ട് ആ ബെൻ യഹൂദ ബെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് എലയാസർ ബെൻ യഹൂദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് താൻ കാരണം നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പറഞ്ഞിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞിരുന്ന യഹൂദർ ഒരൊറ്റ ഹിബ്രു ലാംഗ്വേജിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ഹിബ്രു ലാംഗ്വേജ് അന്യമായി തോന്നിയേക്കും എന്നാൽ അവരത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ് സ്ത്രോത്രം ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷക്കാലം അവർക്ക് ഹിബ്രു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും അവർ അന്യപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് യഹൂദന്റെ മദർ ടെങ്കായിട്ട് ഹിബ്രു ലാംഗ്വേജ് മാറി അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്വത്രം സെഫന്യാമിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് വായിക്കുമ്പോൾ ദെൻ ഐ വിൽ ടേൺ ടു ദ പീപ്പിൾ എ പ്യുവർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് സ്വത്രം ഒരു പ്യുവർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എലയാസ ബെന്യൂഹതയിലൂടെ നിറവേറിയതായിട്ട് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഹേ സലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിരുന്ന ലാൻഡും ും ഇസ്രായേലിന് തിരിച്ചു കിട്ടി സ്ത്രോത്രം ഹലടിയ നമ്മ ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം അതിവേഗം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ കുറവുള്ളവരാണ് അവർ കുറ്റമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ സാധാരണ മനുഷ്യക്കാലും ചിലപ്പോൾ
ജനസിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെയുമല്ല എരിശിലേമിലേക്ക് ഒലിയുമലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് കാലുകുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ പുതിയ നിയമം നാം വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രക്ഷയെ കുറിച്ചും നീതീകരണത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുമുള്ള സന്ദേശത്തെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിടപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം ബൈബിൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ശക്തമായി ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അതിവേഗം നിറവേറുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ ഒറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും തകർക്കുവാനാവാത്ത വിധം അവർ വളർന്നു കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഓ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോലും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കമ്പനികൾ മുൻപന്തിയിൽ അവർ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് മാത്രമുള്ള യഹൂദർ ഹലുഡിയ ഇത്രയധികം നോവൽ സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയെടുത്തെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ നാടെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് നിന്നാൽ ജാതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ മറുവശത്ത് നിറവേറുവാനുള്ള പ്രവേചനം അതിവേഗം വരുന്നു ബൈബിളിന്റെ വിശ്വാസീയതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഹലുലിയ ഓ ഹലുലിയ സ്തോത്രം ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നവരും ബൈബിളിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ സ്തംഭരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വള്ളി വള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് നിറവേറുമ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു വലിയ പ്രവചനം പിന്നെയും കിടക്കുന്നു പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന മർമ്മം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആമേൻ ഇവിടെ അത്തി തളർത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു സ്വതന്ത്രം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്തി യഹൂദനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അവൻ തളർത്തു തുടങ്ങി സ്വതന്ത്രം കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ചിലർ പറയാണ് എന്താണ് താമസം ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പെട്ടകത്തിൽ കയറുവാൻ വേണ്ടി നോഹ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അന്ത്യം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം മറയും ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾ അലലിയ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു യേസ് യഹൂദനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പ്രവചനങ്ങളും വത്തുകൽപ്പനയും എല്ലാം വന്നത് യഹൂദനിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹവും കടപ്പാടും നന്ദിയുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് സ്തോത്രം അലടിയ ഒരു യുദ്ധക്കളമായി ഭൂമി മാറുവാൻ പോകുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവെടുത്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദാനിയൽ പ്രവചനം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗം സംഭവിക്കുന്നു ചർച്ച് ഏജന്റ് എൻഡിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു റാപ്ചർ നടക്കാം ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും ഹലറിയ ഈ ലോകം ഹലറിയ ഒരു ഇനി ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു ലാൻഡും ലാംഗ്വേജും ആമേൻ അലറിയ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒരു സ്വർഗീയ ലാൻഡും ഒരു സ്വർഗീയ ഭാഷയും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ന്യായവിധിയുടെ നാൾ വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓ നോഹ നോഹിന്റെ കാലം പോലെ വന്ന് ഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം മുഴുവൻ നമ്മുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ ഹൃദയം നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാം സ്തോത്രം അലടിയ ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത് ഹലോ അതിനനുസരിച്ചാണ് കാലഘട്ടങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കുവാൻ നീയും ഞാനും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ആമേൻ നമ്മുടെ ആത്മമണവാളൻ കടന്നു വരുവാൻ സമയമായി സ്തോത്രം അത്രയും പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിയെങ്കിൽ ഹലടിയ നമുക്കറിയാം ഇനിയുമുള്ള ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് നാം പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം റഷ്യയും ചൈനയും ഇറാനും എല്ലാം അല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ എതിരായിട്ട് കടന്നു വരേണ്ടത് ഉണ്ട് ഹലടിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് അതിന്റെ അ
നമുക്കറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ഈ ഭൂമിയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വരും യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു പോറൽ സംഭവിക്കത്തില്ല അവർ കുഞ്ഞാനോട് കൂടെ സിയോനിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ആത്മമണവാളൻ വരും എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ത്യാഗം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷീണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കാഹളത്തിന്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകും വാനമേഘ തേരില് കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ നാം പോകും സ്തോത്രമുരടിയ ആ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രവചനം രണ്ട് രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവചനം ദൈവമക്കളായ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവചനം ഇത് രണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപോലെ കാണിക്കുന്നത് ഒരുവന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി തന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആത്മമണവാളന് വേണ്ടി അല്ലെ അതിന് ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം വളരെ ഡിലിജന്റ് ആയിട്ട് വളരെ അർജന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഓ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും സ്റ്റാറ്റുകൾ കയ്യിൽ കരുതുക ദൈവസ്നേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അനേക യേശുവിനെ അറിയട്ടെ നിത്യ ജീവൻ എത്തിച്ചേരട്ടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മിളച്ചതിയും ഈ ലോകത്തിന്റെ പൊട്ടച്ചൊല്ലും കളിവാക്കും എല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ഹലരിയ ആമേൻ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ യഹോബയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് ഹലരിയ എന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാൻമാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പ്രവചനം കേട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ ശബ്ദം കേട്ട ദൈവമക്കളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് നൽകിയതിനാൽ സ്വത്രം അങ്ങയോട് പറ്റി ചേർന്നിട്ടിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം മാറും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വരും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൽ തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിവേഗം നിറവേറുന്നു ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും തലയെ ഉയർത്താം പേടിക്കരുത് ഭ്രമിച്ചു നോക്കരുത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാം സുരക്ഷിതരാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മളെ വിലക്കി മേടിച്ചൊരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നു നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിലക്കി മേടിച്ചിരിക്കുന്നു ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ